This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. விடுவிக்கிறார் பத்திரிகை ஊழியம் ஆத்தும கதிர்களை அறுவடை செய்யும் உன்னத ஊழியமான இயேசு விடுவிக்கிறார் பத்திரிகை ஊழியம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று வரை தடையில்லாமல் நற்செய்தி அறிவித்து வருகிறது ஆரம்ப நாட்களில் தமிழ் மொழியில் முன்னூறு பத்திரிகைகள் வெளியிடப்பட்டது கர்த்தருடைய மாபெரும் கிருபையால் இன்று தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களம் ஆகிய ஏழு மொழிகளில் அச்சிடப்பட்டு ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளில் சுமார் நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது சிறு பிள்ளைகளுக்காக சிறுவர் ஜபமலர் என்கிற பத்திரிகை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தமிழில் ஆரம்பித்து இதுவரை பதினாறாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிறுவர் ஜப குழுவினருக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி ஆங்கிலம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து வெளியிடவும் கர்த்தர் கிருபை செய்தார் மேலும் எழுப்புதலுக்காக ஜபிக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்காக தேசத்தை குறித்த ஜப குறிப்புகள் அடங்கிய பின்மாரி மலர் என்ற மாத பத்திரிகையும் வாலிபர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வாலிபர் உலகம் என்ற பத்திரிகையும் வெளியிடப்படுகிறது மேலும் பல லட்சக்கணக்கான துண்டு பிரசுரங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டு இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் மூலமாக கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடம் முழுவதும் பத்திரிகை ஊழியங்கள் மூலமாக கோடிக்கணக்கான ஆத்துமாக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது இது தேவனுடைய கிருபையே இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊடக ஊழியம் உலகில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் உடனுக்குடன் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறது இன்றைய நவீன ஊடகம் ஊடகம் மக்களின் சுவாசமாக மாறிவிட்டது இன்றைய நவீன கைபேசிகள் ஒட்டுமொத்த உலகையே கைக்குள் அடக்கி காண்பிக்கின்றன உலகளாவிய எழுப்புதலுக்கு ஊடக ஊழியம் மிக முக்கிய அவசியம் என்பதால் நமது இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நவீன தொழில்நுட்ப உதவியுடன் உலகமெங்கும் நற்செய்தி அறிவித்து வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஊடக ஊழியத்தை இருபத்தைந்து வருடங்களாக தேவன் தடையில்லாமல் நடத்தி வருகிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ஊடகம் வாயிலாக சுவிசேஷம் அறிவிக்க தேவன் கிருபை செய்தார் பத்தொன்பது தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மூலம் நாலாயிரத்தி நூறு நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் இந்தி கன்னடம் தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் ஆகிய ஐந்து இந்திய மொழிகளில் ஒளிபரப்ப தேவன் கிருபை செய்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் பெண்களுக்கான இனிய இல்லறம் வாலிபர்களுக்கான வாலிபர் உலகம் சிறுவர்களுக்கான ஜாலி டைம் அப்ளைஸ் கிட்ஸ்மஸ் உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம் விடுதலையின் செய்தி தேற்றர வாழன் எழுப்புத லக்கினி உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை சுகம் தரும் தெய்வம் ஜெயம் பெற்றவர்கள் குடும்ப ஆசிர்வாத நேரம் குறும்படங்கள் ஆவண படங்கள் ஸ்பெஷல் டாக் ஷோ பட்டிமன்றம் புத்துணர்ச்சி தரும் பாடல்கள் உயிர்ப்பிக்கும் தேவ வார்த்தைகள் என எண்ணற்ற நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கப்பட்டு நாள்தோறும் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன
மேலும் இந்த வருடத்தில் வாக்குத்தத்த பாடலான வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் காட்டுப்புறாவின் சத்தம் மேன்மை பாராட்டுவே ஜப ஆவி தாருமையா தேவனே நான் உமதண்டையில் உம் பாதம் ஒன்றே ஆறுதல் எங்கே போகிறாய் தோழா ஆகிய பாடல்கள் மூலம் அநேக ஆத்துமாக்கள் தொடப்பட்டனர் உன் வாயின் வார்த்தைகள் காற்றின் வழியாய் கடுமையாய் கடந்து போய் என் காரியத்தை நிறைவேற்றும் என் வாயின் வார்த்தைகள் உன் வார்த்தைகளாக புறப்பட்டு மலைகளையும் சமுத்திரங்களையும் தாண்டி நான் செய்ய விரும்புகிற காரியத்தை நிறைவேற்றும் என்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தீர்க்கதரிசி சகோதரர் வின்சென்ட் செல்வகுமார் அவர்கள் மூலம் ஆவியானவர் திருவிழம் பற்றினார் அந்த வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறி வருகிறதை காண முடிகிறது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மூன்றாம் தேதி இந்த நவீன டிஜிட்டல் உலகில் யூடியூப் மூலம் அடியெடுத்து வைத்த இந்த இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்தின் டிஜிட்டல் ஊடக பிரிவு இன்று தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி கன்னடம் தெலுங்கு சிங்களம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை தினந்தோறும் சந்தித்து வருகிறது என் பெயர் வனிதா தென்காசி மாவட்டம் கீழக்கலங்கள் கிராமத்தில் வசிக்கிறோம் எனக்கு ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க எனக்கு ஒரு குறுக்கு வழி மாதிரி இருந்துச்சு திரும்ப வயிறு வேதனையாக இருந்துச்சு ரொம்ப முடியாமல் ஆயிடுச்சு ஒரு செம்பு தண்ணியோ ஒரு பக்கெட்டு தண்ணியோ என்னையால் தூக்க முடியாது ஒரு குழந்தைய கூட என்னையால் தூக்க முடியாது எந்த வேலையும் என்னையால் செய்ய முடியாமல் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் என்னையால் நிற்க முடியாது எங்கள் அம்மா படுத்த படுக்கலாம் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எந்திக்க முடியாது உட்கார முடியாது நடக்க முடியாது ஒரே படுத்த படுக்கலாக தான் கிடந்தாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு கூட போக மாட்டாங்க ஒரே ரூமில் முடங்கி கிடந்தாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு குணமாவது காண்டி நான் போகாத கோயில் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆஸ்பத்திரியில் மீண்டும் நாங்கள் ஆஸ்பத்திரி போனோம் டாக்டர் வந்து ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அம்மா இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேன்சர் கட்டி மூணு கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மூணு கட்டி இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி என் பையன் எவ்வளவோ டாக்டர் மாறலாம் காலில் விழுந்து கூட டாக்டர்கிட்ட கெஞ்சு நான் எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்றிருங்க டாக்டர் எங்கள் அம்மா காப்பாற்றிருங்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் எல்லா டாக்டருமே என்னை கைவிட்டுட்டாங்க கைவிட்ட நிலைமையில் நான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தேன் என் பையன் வீட்டில் கொண்டு வந்து என்னை போட்டுட்டான் சத்தியந்தவியில் மோகன் சேனை இப்போ நிகழ்ச்சி நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு விடுதலை பெருவிழாவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எஸ்எப்பா கண்டிப்பாக சுகம் தருவார் அற்புதம் செய்வார்னு நான் அவங்கள்ட்ட நான் நம்பிக்கையாக சொன்னேன் சொன்னது நானும் என் பையனும் ரெண்டு பேரும் அதை பார்த்தோம் நான் என் பையன் செல்லில் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் எங்கள் வீட்டில் டிவி கூட இல்லை செல்லில் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் செல்லில் பார்த்தப்போ இயேசுவி நாமத்தில் கட்டிகள் மறைந்து போவதாக கழுத்திலே காணப்படுகிற கட்டிகள் மறையட்டும் தலையிலே காணப்படுகிற கட்டிகள் இயேசுவி நாமத்தில் இல்லாமல் போவதாக அந்த நேரத்தில் தான் நான் என்னோடய <laughs> மாதிரிச்சு <laughs> எனக்கு <laughs> ஏசப்பா எனக்கு சுகம் கொடுத்த உடனே நாங்கள் ஏசப்பாவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏசப்பாவுக்கு பிடிக்காத காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டோம் என் மகன் சாதகத்தை நான் மறந்துட்டேன் அதை தேடி எடுத்து அதை எரிச்சிட்டோம் நாங்கள் 
பதினஞ்சு வருஷம் படுத்த படுக்கையில் இருக்கும்போது எத்தனையோ தெய்வங்களை கும்பிட்டோம் ஆனால் ஒரு தெய்வமும் எனக்கு கை கொடுக்கல எல்லா தெய்வமும் கைவிட்டுருச்சு ஆனால் எனக்கு வேண்டான்னு நான் வெறுத்த தெய்வம் ஏசப்பா எனக்கு எனக்கு அற்புதம் செஞ்சு பூர்ண அற்புதம் செஞ்சு எனக்கு சுகம் தந்த தெய்வம் ஏசப்பா தான் எனக்கு சுகம் தந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் கம்பர்டர் டிஜிட்டல் சேனல் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் ஒளிபரப்பாகும் ஜபிக்கலாம் வாங்க மற்றும் அற்புத பெருவிழா என்ற நேரலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை நூற்று அறுபது நாடுகளில் உள்ள மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அதிகாலையில் சமூக வலைதளங்களில் ஒளிபரப்பாகும் வாக் வித் ஜீசஸ் என்ற சகோதரர் மோகன் சிலாசரஸ் அவர்களின் தெய்வ செய்தியை உலகமெங்கும் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்த்து உற்சாகத்தோடும் பலத்தோடும் அந்த நாளை துவங்குகின்றனர் இந்நிகழ்ச்சியானது தமிழ் ஆங்கிலம் இந்தி கன்னடம் தெலுங்கு சிங்களம் மலையாளம் மற்றும் பெங்காலி போன்ற எட்டு மொழிகளில் ஒளிபரப்பப்படுவதால் தினம்தோறும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது அணுதின தியான வசனங்களை அனிமேஷன் மூலமாகவும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்களின் எழுப்புதல் வார்த்தைகளை ஷார்ட் வீடியோஸ் மூலமாகவும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதன் மூலம் தேவனுடைய வார்த்தையானது துரிதமாய் பறைசாற்றப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் சேனல் மூலமாகவும் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஈஸ்டர் பண்டிகையின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் எஃப் எம் ரேடியோ மூலமாகவும் எழுப்புதலை தரிசனமாக கொண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அனைத்து விதமான நிகழ்ச்சிகளும் வெப்சைட் ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஐஓஎஸ் மொபைல் ஆப் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி அமேசான் ஃபயர் ஸ்டிக் ஆப்பிள் டிவி மூலம் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது கம்ப்யூட்டர் ரேடியோ மூலம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் புத்துணர்ச்சி தரும் பாடல்கள் உயிர்ப்பிக்கும் தேவ வார்த்தைகள் சிந்திக்க வைக்கும் விடுகதைகள் கிறிஸ்தவ செய்திகள் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆத்மாக்கள் இந்த ஆண்டு தொடப்பட்டனர் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊடக ஊழியமானது இந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் வருடம் முழுவதும் கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் சேனல் யூடியூப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் பாட்காஸ்ட் டெலகிராம் வாட்ஸ்அப் ஹூட் என பல சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் உலகமெங்கும் நற்செய்தி அறிவித்து வருகிறது மேலும் ஐடியூன்ஸ் ஸ்பாட்டிஃபை அமேசான் ஜியோ மியூசிக் போன்ற ஆடியோ தளங்கள் மூலமாகவும் நமது ஏசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்களின் பாடல்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு அநேகர் இன்று பயனடைந்து வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நமது ஏசு விடுவிக்கிறார் யூடியூப் பக்கத்தில் நாலு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தனர் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருவையால் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடத்தில் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆத்துமாக்களை தேவன் தந்தருள்ளி இருக்கிறார் தேவனுடைய கிருபையால் சமூக வலைதளங்களில் ஒளிபரப்பாகும் நமது இயேசு விடுவிக்கிறார் வாக்குத்த செய்திகள் பாடல்கள் ஜெபிக்கலாம் வாங்க அற்புத பெருவிழா வேர்ச்சுவல் பைபிள் ஸ்கூல் குடும்ப ஆசிர்வாத நேரம் போன்ற நேரலை நிகழ்ச்சிகள் யூடியூப் ட்ரெண்டிங்கில் இடம் பிடிக்க கர்த்தற்கருவை செய்தார் இந்த ஆண்டு மட்டும் முன்னூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட நேரலை நிகழ்ச்சிகளான ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் போன்ற பல்வேறு உலக நாடுகளின் எழுப்புதலுக்காகவும் நமது தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காகவும் சிறப்பு ஜபங்கள் நமது சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக ஏறெடுக்கப்பட்டது டிஜிட்டல் மீடியா மூலம் பல லட்சக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் மனம் திரும்பி வருவதோடு உலக எழுப்புதல் ஜப திட்டத்திலும் இணைந்து ஜபித்து வருகின்றனர் நான் சென்னையில இருந்து வர என் பேர் விஜய் என்கிற எப்சிபா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நான் கன்சீவா இருந்தேன் என் பையன் வயத்துல ஏழு மாதம் நாங்கள் மெரினா பீச்ல போயிட்டு பைக்ல போயிட்டே இருக்கும்போது கார் வந்து 
எங்கள் எதிர்க்க மோதி எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு தலையில் பலத்த ரத்த காயத்தோடு இருந்தோம் என்னை ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க எனக்கு தையெல்லாம் போட்டு குழந்த வயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல என் கணவர் வந்து என்கிட்ட நான் அழுதுட்டு இருக்கும்போது யூடியூப்பில் அங்கிளோட மோகன் அங்கிளோட ப்ரேயர் போயிட்டு இருந்தது நீ பயப்படாத நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் நான் உன் தேவன்னு சொல்லியிருந்தார் அந்த வார்த்தையை நான் பிடிச்சி நைட்டெல்லாம் ஜெப் ஜெய்சப்பா மறித்த லாசரி கூட நீங்கள் உயிரோடு எழுப்பினீங்க எனக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு தாட்டி அபாஷன் அஞ்சு மாதத்தில் ஆகிடுச்சு இந்த குழந்தைய நீங்கள் பொருத்தனை பண்ணி ஜெபிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேணும் நீங்கள் கொடுக்கணும் சப்பா அப்படின்னு ஜெபிச்சேன் அதே போல் என் தேவன் மறுநாள் காலையில் அதே டாக்டர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க குழந்த நல்லபடியாக இருக்கு குழந்தைக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையிலும் என் கர்த்தர் என் தெப்பத்தை கேட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் நாலுமாவடி என்னும் குக் கிராமத்தில் இருந்த உலகமெங்கும் எழுப்புதல் செய்தியை நவீன ஊடகங்கள் மூலம் எடுத்து செல்லக்கூடிய கர்த்தரின் தீர்க்க தரிசனம் இன்று நிறைவேறி வருகிறது இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊடக ஊழியத்தை சார்ந்த தேவ ஊழியர்கள் அடுத்த பரிமாணத்திற்குள்ளாக நுழைந்து புதிய டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப யுக்திகளை கையாண்டு உலகமெங்கும் சுவிசேஷ பணியினையும் எழுப்புதல் திட்டங்களையும் தீவிரமாக நிறைவேற்ற அயராது உழைத்து வருகிறார்கள் உங்களுடைய ஜபத்தினாலும் பேராதரவினாலும் தொலைக்காட்சி ஊழிய பங்காளர்களாகிய உங்கள் தியாகமான காணிக்கையாலும் இந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முழுவதும் இவ்வூழியத்தை நிறைவேற்ற தேவன் கிருபை செய்தார் தேவாதி தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களே வாழ்த்துகிறேன் இயேசு எவ்வளோ நல்லவர் எவ்வளோ அற்புதமானவர் இல்லை நான் மாத்திரம் அதை ருசித்தால் போதாது இந்த இயேசுவை நாம் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் மற்றவங்களும் அதை அறிந்து கொண்டு இயேசுவை ருசிக்கணும் அதற்கு தான் இயேசுடிக்க ஊழியத்தில் பத்திரிக்கை ஊழியம் ஊடக ஊழியங்கள் பத்திரிக்கை மூலமாக அப்புறம் சோசியல் மீடியாக்கள் மூலமாக டிவி மூலியம் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பை அற்புதங்களை வல்லமைகளை பறவை செய்வது ஆண்டு ஒரு எண்பதாம் ஆண்டுகளில் எண்பதாம் ஆண்டுகள் ஆரம்பத்திலேயே இந்த பத்திரிக்கை ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும்படி திருவிழம் பற்றினார் அப்போ ஆண்டு சொன்னால் நான் உனக்கு கொடுக்குற செய்தி என்னை எழுது அப்போ ஜனங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு பத்திரிக்கை ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க வைத்தார் அப்போ ஆண்டவர் எனக்கு ஒன்று சொன்னார் எண்பதுகளில் ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கும்போது கேட்கிற எல்லாருக்கும் அனுப்பு யார் யார் இந்த பத்திரிக்கை எனக்கு வேணும்னு கேட்குறாங்களே அனுப்பு அதுக்கெல்லாம் சந்தா அனுப்புனா தான் அது பத்திரிக்கை அனுப்புவது ஆண்டு சொன்ன இல்லை கேட்கிற எல்லாருக்கும் நீ அனுப்பு அப்போ தேவை ஆண்டு ஒரு பிரிண்ட் பண்ணணும் அதை அனுப்பணும் ஸ்டாம்ப் ஓட்டணும் நிறைய தேவை இருக்குல்ல அதை நான் சந்திப்பேன் நீ கேட்குற எல்லாருக்கும் அனுப்பு அதில் தேவைகளை நான் சந்திப்பேன்னு கத்தர் வாக்கு கொடுத்தா முதல்ல முந்நூறு பத்திரிக்கையில் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு நாலு லட்சம் பத்திரிக்கைகள் அனுப்பப்படுகிறது சிறுவருக்கானது ஜபக்குழுவுக்கானது வாலிபருக்கான பத்திரிக்கைகள் எல்லாமே ஒரு மாதம் கூட பணம் இல்லைன்னு நிறுத்தப்பட்டதே கிடையாது இப்போ வாக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கு மாறாதவர் அவர் சொல்கிறத மட்டும் நம்ம செய்துன்னு வைங்களேன் அவர் வாக்கு தத்தில் உண்மையாக இருப்பார் அவர் சொல்லாத ஒன்றை நம்ம செய்யக்கூடாது நம்ம மைண்டில் பிளான் பண்ணி அப்படி செஞ்சிடலாம் இப்படி செஞ்சிடலாம் இதுதான் நிறைய பேருடைய ஆபத்தான காரியம் நான் அதை செய்ய துணிவது இல்லை கத்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அது மட்டும் செய்யணும்னு அதே மாதிரி தான் அந்த ஊடக டிவி ஊழியங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கத்தரே ஆரம்பித்தார் அது முதல்ல ரேடியோ ஊழியர் ஆரம்பித்து அது மூலமாக சுவிசேஷ ஆர அறிவித்தோம் அப்புறம் வந்து டிவி ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஊடகங்கள் வழியாக செய்திகள் பரப்பப்படுகிறது என்ன செய்கிறோம் அதில் அது எதுக்காக இதெல்லாம் செய்யணும் வேத புஸ்தகத்தில் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தோரு வசனம் பாருங்கள் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதிராத வேறு அநேக அற்புதங்களை இயேசு தம் சீசருக்கு முன்பாக செய்தார் இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவன் அடையும்படிக்கும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது பாருங்க அந்த இயேசு செய்த அற்புதங்கள் போதனைகள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டது எழுதுனாங்க எழுதி வச்சனால தான் இன்றைக்கு நம்ம வாசிக்கிறோம் அன்று செய்த அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் அவருடைய போதனைகள் எல்லாம் வாசிக்கிறோம் அதனால் ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய போதனைகள் அவருடைய அற்புதங்களை பரவ செய்வது 
அதுக்கு தான் பத்திரிக்கை அது வாசிக்கும் போது அவருடைய விசுவாசம் ஆண்டோர் மேலே உண்டாக அந்த அற்புதங்களை சாட்சிகளை வாசிக்கும் போது நிறைய பேர் எங்களுக்கு பத்திரிக்கை உள்ளத்தில் இந்த சாட்சிகள் மூலமாக தான் நான் இயேசுவை விசுவாசித்தேன் இந்த சாட்சிகளை வாசிக்கும் போது தான் எனக்குள்ள விசுவாசம் வந்தது நானும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏராளமான பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த பத்திரிக்கை ஊழியத்தில் ஆண்டூர் கொடுக்குற செய்தி அதுக்காக நான் காத்திருந்து அந்த செய்தியை வாங்கி அதை பதிவு செய்கிறோம் சாட்சிகள் விடுதலை சுகம் பெற்றவங்களுடைய சாட்சிகள் ஏன் இதை போடுறோம் மோகலாசை பிரபலப்படுத்தார்ல நானே சொல்லிடுறேன் இந்த அற்புதத்துக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது இயேசுதான் என்பதால் அப்போ அந்த அற்புதத்தை வாசிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வருது எனக்கும் இயேசு இப்படி செய்வார் என்று அப்போ விசுவாசம் இங்கே பாதுகாக்கப்படுகிறது ஸ்திரப்படுகிறது அவங்க விசுவாசத்தை ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு தான் ஊடகத்தில் நம்ம டிவியில் கூட நடத்த சாட்சிகள் இந்த சாட்சிகள் மூலம் நிறைய பேர் தொடப்படுறாங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுறாங்க சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிறார்கள் அதனால் இந்த ஊடக ஊழியத்துக்காக செம் பண்ணி கொள்ளுங்க பத்திரிக்கை ஊழியம் இதுவரைக்கும் தடை இல்லாமல் ஆண்டு ஒரு அற்புதமாக நடத்துகிறார் இனிமேல் நடத்துவார் நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் வாக்கு கொடுத்தவர் வாக்கு மாறாதவர் சொல் தவறாதவர் ஆண்டு சொன்னார் ஏன் இந்த மாதிரி பத்திரிக்கை காரியத்தில் இவ்வளோ ஆண்டவர் கவனம் செலுத்துகிறார் எல்லாருக்கும் அனுப்ப சொல்லுகிறார் என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார் இதன் மூலம் நிறைய புறஜாதி மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவாங்க என்னை அறியாதவங்க என்னை அறிந்து ரட்சிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லி அதை என் ஊழிய பாதையில் நான் பார்த்தேன் மலேசியாவுக்கு ஒரு சமயம் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு ட்ரெயினில் போய் ஸ்டேஷனில் இறங்கின உடனே என்னை பார்த்துட்டு ஒரு குடும்பம் ஓடி வந்தாங்க நீங்கள் தான் நான் மோகல் ஆசிரசுன்னு கேட்டாங்க என்ன எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்க பத்திரிக்கை வருது எங்களுக்கு ஏசுடி கா பத்திரிக்கை எப்படின்னு கேட்டேன் நாங்கள் கிறிஸ்தவம் கிடையாது அவங்க எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க ஒரு முறை அதை கொடுத்தாங்களா இதை வாசிக்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த பத்திரிக்கை நல்லா இருக்கிறத வர வைப்பதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அட்ரஸ் எழுதி அனுப்பணும் மாதந்தோறும் அனுப்புகிறீங்க இந்த பத்திரிக்கை மூலமாக தான் இயேசுவே வெய்யான் ஆண்டவர் என்று அறிந்து நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் குடும்பமாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் எந்த மனிதரும் எங்களுக்கு சொல்லலை இந்த பத்திரிக்கை வாயிலாக நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாத்திரம் இல்லை நிறைய போகிற போகிற இடத்துலலாம் சொல்கிறாங்க இந்த பத்திரிக்கை மூலமாக தான் நான் குடும்பமாக ரட்சிக்கப்பட்டோம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்பதாக அப்போ தேவ திட்டம் அதில் நிறைவேறுகிறது இதுக்கு தான் ஆண்டு சொன்னார் சந்தாலாம் ஒன்று வைக்காத கேட்குற எல்லாருக்கும் அனுப்புன்னு சொல்லி கேட்குற எல்லாருக்கும் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறோம் அதனால் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறதை பார்க்க முடிகிறது அதே மாதிரி தான் டிவி ஊழியத்தின் மூலம் நீங்களே பார்க்குறீங்களே இவ்வளோ மக்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க சுகம் அடைகிறாங்க விடுதலை அடைகிறாங்க அப்போ நீங்கள் இந்த ஊழியத்துக்கு கொடுக்குற காணிக்கைகள் இப்படி தான் செலவு செய்கிறோம் சுவிசேஷத்தை பிரபலப்படுத்த இயேசுவை அறிவிக்க இருளில் இருக்க ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை காண அப்போ இந்த ஊழியத்தில் ஒரு பங்காளராக இருந்து ஜெபிக்கிற கொடுக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதைகள் உங்களை கொண்டு தான் நாங்கள் இதை நிறைவேற்றுகிறோம் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க தியாகத்தோடு கொடுக்குறீங்க இதை ஆண்டு ஒரு ஆயிரம் மடங்காய் திரும்ப கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார் பர்லோகத்தில் இந்த ஆத்துமாக்களெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களால் தான் பல்லோகத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் ஜோ பண்ணிங்க எனக்கு சுவிசேஷ் அறிவிக்க நீங்கள் உதவி செய்தீங்க என்பதெல்லாம் சொல்லுவாங்க கத்துற அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம சொல்லணும் ஆண்டு வரை நானும் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற பிரபலப்படுத்துகிற இந்த ஊழியத்தில் இணைந்து நின்று செயல்பட ஒரு பார்ட்னராக பங்காளியாக இருந்து சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும் ராஜ்யத்தை கட்ட கிருப கொடுங்கன்னு கேளுங்க தகப்பனே உங்களுடைய நாம மகிமைப்படட்டும் நீங்கள் மகிமையாக இந்த ஊழியத்தை பயன்படுத்தி வர்றீங்க அதற்காக நன்றி அன்று வரே நானும் இப்படி ஊழிய செய்யணுமை மகிமைப்படுத்தணும் இந்த ஊழியத்தோடு இணைந்து செயல்பட அர்ப்பணித்து கொள்கிறேன் என்று யார் யார் ஒப்பு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் கத்தர் ஆசீர்வதிங்க ஊழியத்தில் பயன்படுத்துங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துல திரளான மக்களை ரட்சிப்பு கொள்ள நடத்த கருவை கொடுங்க இப்பொழுதும் தகப்பனை நீர் இவ்வளவு ஊழியங்களை மகிமையாய் ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி கொடுத்த தேவனுக்கு கோடி 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 ஸ்தோத்திரம் அப்பா இது மனிதனால் நடக்கிற காரியம் அல்ல எங்களுடைய சுய பலத்தினால் செய்ததும் அல்ல கத்தரே இல்லாவற்றை செய்து உமக்கே மகிமை மகிமை என்று மகிமை செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் அற்புதமாக இந்த ஊழியத்தை நடத்தி வருகிறார் இது உங்கள் ஊழியம் நீங்களும் நானும் இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் 
நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க தியாகத்தோடு காணிக்க அனுப்புகிறீங்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டோருக்காக உழைக்கிறோம் நாம் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி வருகிறோம் இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் இருப்பது எனக்கு அதிக சந்தோஷம் உங்களுடைய ஜபத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து ஜெபிங்க வருகிற வருஷத்துக்கு தெய்வன் தரிசனம் தந்திருக்கிறார் அதை குறித்து நான் வருகிற நாட்களில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுவேன் அந்த தரிசனம் மிக பெரியது அதை தீவிரமாக நிறைவேற்றணும் பத்து வருடத்துக்கான தரிசனம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் செய்து முடிக்க வேண்டிய ஊழிய சுவிசேஷ பணி அது குறித்து நான் உங்களோடு வருகிற நாட்களில் பேசுவேன் நாம் இணைந்து ஜபித்த இணைந்து செயல்பட்டால் சாதிப்போம் ஆண்டோடைய கரம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமே For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you